Kiongozi wa juu zaidi nchini Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema hii leo kwamba shambulizi la makombora kwenye kambi za kijeshi zinazotumiwa na Marekani nchini Iraq ni kofi la uso kwa taifa hilo ingawa amesisitiza hatua hiyo ya kijeshi haitoshi. Ayatollah amelihutubia taifa masaa kadhaa baada ya kushambulia kambi hizo za kijeshi. Shambulizi hili ni la kisasi dhidi ya mawanja jenerali wa kikosi maalum cha Quds cha Iran Kasemi Soleimani aliyewawa na Marekani kani nchini Baghdad Jumai lopita. Khamenei amesema uwepo sio halali wa Marekani kwenye ukanda huo unatakiwa kumalizwa akisema umesababisha vita mgawanyiko na uharibifu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohamed Zarif amesema shambulizi hilo ni sawa na hatua za kujilinda huku rais wa halmashauri ya Ulaya Ursula von der Leyen akitoa mwito kufanyika makubaliano ya kidiplomasia. Iran imerusha makombora dhidi ya vituo vinavyohifadhi wanajeshi wa Marekani nchini Iraq usiku wa kwa mkia leo katika mashambulizi ya kisasi dhidi ya mauaji ya kamanda wake ambaye kubwa wa kwake wiki iliyopita kumechochea wasiwasi wa kuzuka upya kwa vita mashariki ya kati. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atatoa tamko katika muda mchache ujao. Idi Sesanga na taarifa kamili. Kiongozi wa juu wa Iran Ali Khamenei amesema mashambulizi hayo ya makombora yalikuwa kibao cha usoni kwa Marekani alikuwa na hutubia mkusanyiko wa Iran waliokuwa naimba kifo kwa Marekani Televisheni ya taifa ya Iran ilisema Iran ilifiatua makombora 15 kuelekea maeneo ya Marekani. Jeshi la Marekani lilisema maeneo yasiyopungua mawili yanayohifadhi wanajeshi wa vikosi vya muungano nchini Iraq yalilengwa majira ya saa saba na nusu usiku huku Iraq ikisema makombora 22 yalifiatuliwa. Maafisa wa Iran wamesema Tehran haikutaka vita na mashambulizi yake yamehitimisha majibu yake kwa mauaji ya Qasem siku ya Ijumaa. Jenerali ambaye mazishi yake yalifanyika wakati makombora hayo yalipofiatuliwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema tathmini inaendelea kufanyika kuhusu idadi ya waliouawa katika mashambulizi hayo pamoja na kiwango cha uharibifu na kwamba atatoa tamko mapema leo lakini akaongeza katika ujumbe wake wa Twitter kwamba kila kitu kiko sawa na kwamba Disemba 2018 alitembelea kituo cha jeshi la anga cha Ain al-Assad moja wapo ya vilivyolengwa katika mashambulizi ya usiku Chanzo kimoja kimesema mapema leo kwamba ishara za mwanzo zinaonyesha hakukuwa na maafa yoyote kwa upande wa Marekani huku maafisa wengine wa Marekani wakikataa kuzungumzia swala hilo. Televisheni ya taifa ya Iran ilisema magaidi 80 wa Marekani waliuawa na kwamba helikopta za Marekani na vifaa vya kijeshi viliharibiwa bila hata hivyo kutoa ushahidi wowote wa namna walivyopata taarifa hizo. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, amesema matumizi ya silaha yanapaswa kukoma. Mzozo wa sasa unatuathiri sote na matumizi ya silaha yanapaswa kusita sasa ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. Sote tuna jukumu la kufanya kila linalowezekana kufufua mazungumzo bila kuchoka. Umoja wa Ulaya una mengi ya kufanya kwa namna yake. Tumeanzisha uhusiano wa muda mrefu na wadau wengi katika kanda na zaidi ili kutuliza hali to de-escalate the situation Ujerumani, Uingereza, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine yamekosoa mashambulizi hayo huku mengine yakitangaza kupunguza vikosi vyao vilivyoko nchini Iraq Iran imetishia kulenga miji ya Dubai katika umoja wa falme za Kiarabu pamoja na haifa nchini Israeli iwapo Marekani tajibu mashambulizi ya jana Mashirika kadha makubwa ya ndege duniani yamesema hii leo kwamba yanabadilisha njia za safari za ndege ili kuliepuka anga la Iraq na Irani baada ya shirika la baada ya shirika la Marekani la usafiri wa anga FAA kuzizuia ndege za taifa hilo kutumia anga hiyo kufuatia shambulizi la makombora lililofanywa na Irani kwenye vikosi vya Marekani nchini Iraq FAA imesema imesema imetoa zuio la anga ambalo pia linajumuisha anga za Ghuba na Oman na eneo la bahari kati ya Iran na Saudi Arabia kutokana na kile ilichotaja kuwa ni kuongezeka kwa shughuli za kijeshi na wasiwasi wa kisiasa mashariki ya kati hali na utishia shughuli za anga za Marekani shirika la ndege la Emirates la Dubai limeirisha safari za Baghdad leo na kusema huenda likafanya mabadiliko zaidi ya safari zake mashirika mengine yaliyoashiria kuondoa safari zake ni ya Singapore Malaysia, China na Australia. 
Katika hatua nyingine mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani limezipiga marufuku ndege za kibiashara kuingia kwenye anga ya Iran, Iraq na Ghuba ya Uajemi baada ya Iran kuzishambulia kambi mbili za jeshi la Marekani nchini Iraq. Mashirika kadhaa ya ndege yamebadilisha njia ya ndege zake katika anga ya Mashariki ya Kati kutokana na kuongezeka wasiwasi wa mvutano kati ya Marekani na Iran. Mashirika hayo ni pamoja na Australia, Malaysia na Singapore. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya hile kwamba nchi yake talipiza kisasi kwa yoyote atakayewashambulia huku akirejelea matamshi yake kuunga mkono hatua ya Marekani ya kumuua mkuu kikosi maalum cha Iran General Kasemi Soleimani wiki iliyopita. Amesema mjini Jerusalem kwamba yoyote atakayewashambulia atakabiliwa na hatua kali ya kulipiza kisasi na kuongeza kuwa Israel inasimama kikamilifu na uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump na kuongeza kuwa anahitaji kupongezwa kwa kuchukua hatua hiyo kwa utaratibu ujasiri na umadhubuti.